గణేష మేధా దక్షిణామూర్త సైత శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరైన మహ జయ జయ శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈ రోజు పాల్గొన శుద్ధ చతుర్దశి తర్వాత నుంచి పూర్ణిమ గడియలు ఏర్పడుతున్నాయి బుధవారం పూర్వ పల్గొని నక్షత్రం స్థూల యోగం వణిజ భద్ర కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున వివాహ గృహారంభ గృహప్రవేశములకు శుభముహూర్తాలు ఉన్నాయి అలానే ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు ఏదైనా సరే మీకు సంబంధించినటువంటి శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారి పేరు మీద ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు ఇవ్వడానికి వ్రాత పనులకు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి విశేషం ఏమిటి అన్నప్పుడు సూర్యోదయానికి చతుర్దశి స్పర్శ ఉండి తర్వాత నుంచి కూడా పూర్ణిమ గడియలు ఏర్పడుతున్నాయి కనుక చతుర్దశి నాటి కృత్యాన్ని పూర్ణిమ నాటి కృత్యాన్ని రెండింటిని కూడా ఈ రోజే మనం ఆచరించుకోవాలి ఈరోజు హోలీ పర్వదినము ఈ హోలీ పర్వదినంతో పాటు చతుర్దశిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు చేయవలసినటువంటి విశేషాన్ని తెలుసుకొని దాని తర్వాత మిగతా వాటికి వెళ్దాం అంచ శుక్ల చతుర్దశ్యాం దుర్గాం సంపూజ్య భక్తి గంజాధ్యై రూపచారయిస్తూ విప్రాం సంభోజ్యత్నత అంటూ దీని గురించి విశేషంగా ఈ రోజున దుర్గా పూజ చేయాలి అని చెప్పారు ఎందుకు దుర్గా పూజ చేయాలి అని అంటే దుర్గా సప్తశతిలో దీని గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ ఒక మాట చెప్తారు కాళరాత్రిశ్చ మోహరాత్రిశ్చ ధారుణ అంటూ అమ్మవారిని అక్కడ రాత్రిదేవిగా సంబోధన చేస్తూ విశేషమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని చేస్తారు చతుర్ముఖ ప్రజాపతి అయినటువంటి బ్రహ్మగారు రాత్రి అంతా కూడా ఎప్పుడు దుర్గా స్వరూపమే ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది రాత్రి అంటేనే అమ్మవారి యొక్క స్వరూపము రాతి సుఖము సుఖం ఎక్కడుంటే ఆ సుఖములన్నీ కూడా అమ్మవారి యొక్క వల్ల కలుగుతున్నాయి అని చెప్పని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ సుఖాలను ఇచ్చేటువంటి రాత్రులలో మూడు అత్యంత ప్రధానమైనవి అవి కాళరాత్రి ఘోరరాత్రి దారుణరాత్రి మోహరాత్రి అని చెప్తారు ఇందులో కాళరాత్రి అంటే నవరాత్రులలో ఉండేటువంటి అర్ధరాత్రి సమయాలన్నిటికి కూడా కాళరాత్రులు అయ్యేటువంటి పేరే ఉంది అలానే ఈ సమస్తమైనటువంటి విశ్వాన్ని అంతా కూడా లయం చేసుకునేటువంటి శక్తి కూడా కాళరాత్రియే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాదులకు కూడా లయం ఉన్నది అని చెప్పని శాక్తీయ సంప్రదాయం చెప్తుంది అందులో వాళ్ళందరినీ కూడా తన గర్భంలో దాచుకునేటువంటి శక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శక్తికి కాళరాత్రి అని పేరు మోహరాత్రి అని అంటే కృష్ణాష్టమి నాటి అర్ధరాత్రికి ఉండేటువంటి సమయానికి మోహరాత్రి అని పేరు తాను నందగోపగృహంలో యశోదా గర్భాన జన్మించినటువంటిదే జగన్మాత అక్కడి నుంచి కూడా వసుదేవుడి ద్వారా కంసుడి యొక్క చిరసాలకు తేబడి అక్కడ ఉండేటువంటి దానవులందరినీ కూడా మోహబెట్టి సాక్షాత్తు కంసుని కూడా మోహబెట్టి బాలకృష్ణుడు వర్ధిలడానికి గాను సహకరించినటువంటి తల్లి గనక ఆనాటి రాత్రికి మోహరాత్రి అని పేరు ఎందుకంటే అమ్మవారిని యొక్క ఆశ్రయించినట్లయితే మనకుండేటువంటి మోహాలు తొలుగుతాయి మనకుండేటువంటి శత్రువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకుండే మోహాలు వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్పాను అలా ఒక్కొక్క రాత్రి ఒక్కొక్క విశేషత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది దాంట్లో ఈ కామదహనం కలిగి జరిగినటువంటి నిన్నటి రోజున ఈ రోజు ఉన్నటువంటి హోలీ పర్వదినానికి ఈ రెండు రోజులకు కూడా కలిపి ఘోరరాత్రి అని పేరు ఈ ఘోరరాత్రి అని ఎందుకన్నారు పార్వతీ అమ్మవారికి ఒక అహంకారం ఉండేదిట తల్లిలో చిన్నపాటి అహంకారం అదేం పెద్ద అహంకారం కాదు మనలాంటి అహంకారం కాదు నేను చాలా అందగత్తను నేను సపర్యలు చేస్తుంటే కనుక పరమేశ్వరుడు నా అంద చందాలు చూసి మోహపరవశుడై నన్ను వివాహం చేసుకుంటాడు అనేటువంటి ఒక చిన్నపాటి అహంకారంతో కూడినటువంటి కాంక్ష తల్లిలో ఉండేది అందుకని ప్రతిరోజు కూడా ఔషధి ప్రస్తంలో వేయం చేసి ఉన్నటువంటి సతీవి యుగంలో ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడికి ఉపచారములు చేసేటప్పుడల్లా కూడా తాను చాలా హొయలు పోతూ ఉపచారాలు చేస్తూ వచ్చేది అమ్మవారు అంటే నా అందాన్ని ఒక్క రోజన్నా పరమేశ్వరుడు ఆలోకన చేయబోతాడా నన్ను వివాహం చేసుకోబోతాడా అని చెప్పని చేస్తూ ఉండేదిట కానీ ఎప్పుడైతే కామదహనం జరిగిందో మన్మధుని తన మూడవ కంటి మంటల చేత పరమేశ్వరుడు భస్మం చేశాడో వెంటనే అమ్మవారు చాలా భయభీతురాలైపోయి అక్కడే సొమసిల్లి పడిపోతుంది తర్వాత పరిచారకులందరూ చేసినటువంటి పరిచర్య కారణం చేత తిరిగి స్వస్థత చెందిన తర్వాత నాలో ఉన్నటువంటి ఈ అహంకారాన్ని నేను వదిలివేస్తున్నాను పరమేశ్వరుడు అందానికి లొంగేటువంటి వాడు కాడని చెప్పని ఈ సంఘటన ద్వారా నేను తెలుసుకున్నానని చెప్పని అమ్మవారు యోగినిగా మారి తపస్సు చేయడం తర్వాత పరమేశ్వరుడు వివాహం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఏమైనప్పటికీ తనకి సహాయంగా వచ్చినటువంటి మన్మధుణ్ణి దగ్ధం చేసినటువంటి కారణం చేత ఆ సమయంలో అమ్మవారు క్రుద్ధురాలైందిట అలా క్రుద్ధురాలై ఉన్నటువంటి కారణంతో దీనికి ఘోరరాత్రి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని అంటారు దీన్ని మంత్రశాస్త్రంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంశంగా చెప్తారు ఈ ఘోరరాత్రి కలిగినటువంటి రోజున ఎవరైతే అమ్మవారిని ఆశ్రయించి పూజిస్తారో ముఖ్యంగా వారికి శత్రు బాధలు ఉండవు అని చెప్పాను ఈ శత్రువులు రెండు రకాలు అంతఃశత్రువులు బహిశత్రువులు అంతఃశత్రువులు ఎవరు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద వాత్సర్యాది అజ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి వికారములు 
వీటన్నిటిని కూడా తొలగించుకొని మా మాకు యోగ శుద్ధిని అనుగ్రహించు తల్లి అని ప్రాధేయపడేటువంటి యోగులందరూ ఈ రోజున అంతశత్రు విమోచనానికి అతనిని ఆశ్రయిస్తారు మరి బహిశత్రువులు బహిశత్రువులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు దృశ్యము అదృశ్యము కనబడుతూ మనల్ని బాధ పెట్టేటువంటి వారు కొంతమంది అయితే కనబడకుండా బాధ పెట్టేటువంటి వారు కొంతమంది మళ్ళీ అందులో కూడా దూరేచ దురాజ అని చెప్పబడినట్లుగా కొంతమంది దగ్గరగా ఉండి బాధ పెట్టేటువంటి వారు కొంతమంది దూరంగా ఉంటూ బాధ పెట్టేటువంటి వారు ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నటువంటి బాహ్య శత్రువుల నుంచి రక్షణ కోసం కూడా ఈరోజు చేసేటువంటి దుర్గా పూజ ఉపకరిస్తుంది అని చెప్పాను అంతర్ విశేషమైనటువంటి ఘోరరాత్రి ఈరోజు అలానే బ్రహ్మ సావర్ణిక మన్వాది మన్వంతరాలు మొత్తం మనకి పద్నాలుగు మన్వంతరాలు ఉన్నాయి వాటిలో పదవ మనమైనటువంటి వాడు బ్రహ్మసావర్ణి ఈయన బ్రహ్మగారి యొక్క మానసపుత్రుడు ఈ బ్రహ్మసావర్ణిక మన్వాది ఇట్లాంటి మన్వంతరములు ఎప్పుడెప్పుడైతే వస్తాయో ఆ మన్వంతరములన్నీ కూడా ప్రారంభమయ్యేటువంటి రోజుల్ని పుణ్యప్రదాయకమైనటువంటి రోజులుగా ఎంచుతారు ధర్మశాస్త్రంలో ఆ రోజుల్లో చేసేటువంటి స్నాన దాన జప హోమ తర్పణాదులన్నీ కూడా అక్షయమైన పుణ్యాన్ని కలగజేస్తాయని ముఖ్యంగా పితృదేవతలను ఉద్దేశించి ఆ రోజు ఖచ్చితంగా తర్పణాది క్రియలన్నీ కూడా చేయాలి అని చెప్పని ధర్మశాస్త్రాలు మనకు చెప్తున్నాయి దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు బ్రహ్మసావర్ణిని స్మరించడం ఆయన ప్రీతిగా ఈరోజు స్నాన దాన జప హోమ తర్పణాది క్రియలన్నీ కూడా చేయడం వలన అక్షమైనటువంటి పుణ్యాన్ని మనం సొంతం చేసుకోగలుగుతాం అలానే ఈరోజు హోలీ పూర్ణిమ దీన్నే వసంతోత్సవం అనేటువంటి పేరుతో జరుపుకుంటూ ఉంటాం చక్కగా రంగు రంగులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒకరి మీద ఒకరం అందరం కూడా వేసుకొని ఆనంద పార్వస్యానికి లోనవుతాం మన్మధుడు దహించుకుపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైతే పార్వతీ కళ్యాణ ఘట్టం జరుగుతుందో ఆ సమయంలో అక్కడికి రతీదేవి రావడం అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు దేవతా కార్యార్థమై సంకల్పం చేసినటువంటి నా భర్త తన యొక్క శరీరాన్ని పోగొట్టుకొని ఉన్నాడు నేను వైదవ్యంతో దుఃఖిస్తూ ఉన్నాను దేవతలకు ఉపకరించడం కోసమే మేము ఈ పని చేశాం కానీ అహంకారంతో చేయలేదు కనుక రక్షించవలసిందని ప్రాధేయపడినప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ సృష్టి ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం అని చెప్పని పరమేశ్వరుడు మన మీదని అణంగుడిగా పునర్జీవితుని చేస్తాడు తద్వారా రతీదేవి కూడా సంతసిస్తుంది మళ్ళీ ఆ లోకంలో కామం అనేది పునర్జీవితం అవుతుంది అలా మన్మధుడు ఉద్భవించినటువంటి రోజు కనుక దాన్ని మనమందరం కూడా ఈరోజున వసంతోత్సవం అనేటువంటి పేరుతో జరుపుకుంటాం కనుక మన్మధుడిని ఆరాధన చేయడం ఇందులో మనకు ప్రధానంగా కనబడుతూ ఉంటుంది అలానే లక్ష్మీ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటిదిగా కూడా దీన్ని చెప్తూ ఉంటారు అలానే హోలిక అనబడేటువంటి ఒక రాక్షసి ఉందని ఆ రాక్షసి కనుక ప్రీతి చెందినట్లయితే ఈ సంవత్సరం అంతా మనకి గండదోషాలు లేకుండా ఉంటాయని ఆ రాక్షసి ప్రీతి చెందకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక గండదోషాలు విజృంభిస్తాయని చెప్పని మనకి పురాణ కథలు మనకు కొన్ని కనబడుతూ ఉన్నాయి అందుకని భీతి చెందినటువంటి మేమందరము కూడా ఓ హోలిక నీ మీద భయంతో నేను ఆవాహన చేసి పూజ చేస్తున్నాం మమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా బాధించకుండా ఉండవలసింది నేను పూజించాం కనుక అనుగ్రహించవలసింది అని చెప్పని ఎంతో క్రుద్ధంగా ఉండేటువంటి హోలికను కూడా ప్రసన్నం చేసుకుంటూ ఈ రోజున ఆమెను పూజిస్తాం అలా పూజించేటప్పుడు ఆ హోలిక ఆకినికి ప్రదక్షిణం చేయడం ప్రధానంగా చెప్తారు అలా ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు నిత్యం ప్రదక్షిణ మేరొక్కరోతి సవిత యథా తదా కృతామయా వక్నే స హోలిక నమూస్తుతే అనేటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటూ చక్కగా ప్రదక్షిణం చేయాలట అలానే ఈరోజు మరొక విశేషం ఏంటంటే తిరుమల క్షేత్రంలో తుంబురు తీర్థం ముక్కోటిని నిర్వహిస్తారు ఈ తుంబురు తీర్థానికి గోణ తీర్థం అనేటువంటి ప్రాచీనమైనటువంటి నామం కూడా ఉంది ఈ గోణ తీర్థం అన్నా తుంబురు తీర్థం అన్నా ఒకటే ఈ తుంబురు తీర్థం ఈ ఇటీవల కాలంలో మనమందరం వెళ్ళి సేవించుకోవడానికి కొంచెం వీలుగా లేదు అది ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది పాపనాశన తీర్థాన్ని దాటి వెళ్ళాలి స్వామివారి యొక్క దేవాలయం నుంచి సుమారు పదమూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది చాలా ఒక పెద్ద లోతైనటువంటి లోయలో ఉంటుంది ఈ యొక్క పాపనాశన తీర్థాన్ని దాటి బాగా మనం కిందకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ముందుగా సనక సనందన తీర్థం వస్తుంది ఇక్కడ సనక సనందన సనత్ కుమార సనస్సుజాతులు అనబడేటువంటి నలుగురు మహాత్ములైనటువంటి వారు బ్రహ్మమానసుపుత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారని అక్కడ నుండి నారాయణ సేవించుకుంటూ ఉంటారని చెప్పని వెంకటాచల హత్య మనకు చెప్తూ వస్తున్నది అది కూడా దాటి బాగా కిందకు లోతుగా వెళ్ళిపోతే ఒక చోట ఈ తుంబురు తీర్థం మనకు కనబడుతుంది ఈ తుంబురు తీర్థం దగ్గర ఒక పెద్దదైనటువంటి గుహ ఉంది ఆ గుహలోనే ఉండి అనేకమైనటువంటి సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేశారట తరిగొండ వెంగమాంబ గారు అక్కడే ఆవిడకి వెంకటేశ్వర సాక్షాత్కారం కలిగింది అని చెప్పని మనకు చెప్తూ ఉంటారు పెద్ద దూరం కలిగినటువంటి ఆవిడ కూడా కాదు మహనీయమైనటువంటి యోగిని ఆవిడ ఈ తుంబురు తీర్థంకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంంటే ఒకప్పుడు వశిష్ఠుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వశిష్ఠ మహర్షి మనందరికీ తెలిసినటువంటి ఆయన ఆయన సర్వాబద్ధుడు అనబడేటువంటి తన శిష్యుడిని వెంట పెట్టుకొని బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాట ఆ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ బ్రహ్మగారిని అడుగుతాడు నేను రాజపురోహితుడిగా ఉన్నటువంటి కాలం చేత నాకు చాలా పాపం సంక్రమించింది ఈ పాపాలన్నీ కూడా
ఎవరో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ దానానికి వెళ్తున్నప్పుడు వశిష్ఠుడి వల్లే అన్ని చోట్లకి వస్తున్నావే అంటూ ఉంటే అది విని వశిష్ఠుడు అంటే మహాత్ముడు అని చెప్పి అనుకున్నటువంటి వాడై నా కోసం తపస్సు చేసి నా దగ్గరకు వచ్చాడు కనుక ఈ సర్వాబద్ధుడు నేను తరించే విధంగా ఉండేటువంటి ఒక ఉపాయ వేదన చెప్పవలసింది అని అంటే బ్రహ్మగారు వెంకటాచల క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ తుంబుర తీర్థాన్ని గురించి చెప్తారు దానికి ప్రాచీన నామం గోడ తీర్థం అందుకని ఆ గోడ తీర్థంలోకి వెళ్ళి స్నానం ఆచరించినట్లయితే పరాయచిత్తం లేని పాపాల నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది నీకు సర్వాబుద్ధుడికి కూడా మేలు కలుగుతుందని చెప్పగా వశిష్ఠుడు ఈ గోణ తీర్థంలోకి వచ్చి స్నానం చేసి తనకు ఉన్నటువంటి పాపరాశనంతో కూడా ధ్వంసం చేసుకున్నాడని సర్వాబద్ధుడికి ఈ స్నాన ప్రభావ కారణం చేత సర్వ విద్యలు కూడా అబ్బాయని వీరిద్దరు కూడా అక్కడ వెంకటేశ్వర సాక్షాత్కారం కలిగింది అని చెప్పని మనకి పురాణ కథలు చాలా విస్తారంగా కనబడుతున్నాయి తర్వాత క్రమంలో ఒక రోజున తుంబురుడు నారదుడు కలిసినప్పుడు తుంబురుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి వీణను చూసి ఈ వీణ చకచక మెరుస్తున్నదే గతంలో నీ దగ్గర ఇటువంటి వీణ లేదు ఇది ఎక్కడది అని నారదుడు అడిగితే ఈ వీణ నేను ఒకనొక మహానుభావుడైనటువంటి ప్రాచీన బర్హిషి అనబడేటువంటి రాజుని స్తోత్రం చేయగా ఆయన సంతసించి నాకు ఇచ్చాడని చెప్తాడు తుంబురుడు మానవ మాత్రుని సేవించి వీణం తెచ్చుకుంటావా ధూర్తుడా నీవు దేవతాలోకంలో ఉండదగినటువంటి వాడు కావు భూలోకంలోకి వెళ్ళు అని చెప్పని నారదుడు శాపం పెట్టగా తుంబురుడు ఈ తీర్థ సమీపంలోకి వచ్చి ఇక్కడ తపస్సు చేసి వెంకటేశ్వర సాక్షాత్కారంతో తనకున్నటువంటి పాపానంతా కూడా పోగొట్టుకొని తిరిగి ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తూ తన పేరు మీద ఈ తీర్థం ప్రఖ్యాతి కావాలని కోరుకున్నట్ట అందుకని ఇది తుంబురు తీర్థంగా అప్పటి నుండి ప్రఖ్యాతమైందని ఈ రోజున ఇక్కడికి స్వామివారు వేయించేస్తారు మలయప్ప స్వామి వారు ఇక్కడ వేయించేసి ఈ తీర్థం దగ్గర అందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తారు అని చెప్పాను అంత విశేషం ఈరోజు మరొక అద్భుతమైన అంశం ఏంటంటే ఈ రోజున మనకి శ్రీకాళహస్తీశ్వర క్షేత్రంలో పంతుల వారి రేవు అని ఒక చోటు ఉంటుంది ఈ పంతుల వారి రేవుకే అద్భుతమైనటువంటి పేరు భుక్తి ముక్తి తీర్థము ఇది పురాణాల్లో చెప్పినటువంటి పేరు భుక్తి ముక్తి తీర్థము కానీ ఇది ప్రస్తుతం పంతుల వారి రేవు అని పిలువబడుతున్నది ఈ పంతుల వారి రేవులోనే తిన్నడు కన్నప్ప ప్రతిరోజు స్నానం చేసి స్వామిని సేవించేటువంటి వాట ఈ రోజున స్వామి యొక్క సాక్షాత్కారం కన్నప్పకు కలిగింది అని చెప్పని అందుకని ఎవరైతే ఈ రోజున పంతుల వారి రేవులో స్నానం చేసి శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని సేవిస్తారో వారందరూ కూడా శివానుగ్రహం కలుగుతుంది అని ఇన్ని విశేషాల సమాహారమైనటువంటి ఈ రోజున మనందరికీ ఉపకరించేటువంటి తేలికైనటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం అనారోగ్యంతో బాధపడేటువంటి వారికి ఆరోగ్యం చేకూరడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాన్ని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం చక్కగా వైద్యం పాటించుకుంటూ మందులు వేసుకుంటూ ఈ పరిహారం కూడా చేసుకున్నట్లయితే త్వరగా మీరు కోలుకోగలుగుతారు ఇది విశ్వాసంతో చేయండి వింటే ఇంతేనా అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ విశ్వాసంతో చేస్తే ఖాయంగా ఫలితం ఉంటుంది ఏడే ఏడు రోజులు చేయవలసినటువంటిది ఈ ఏడు రోజుల్లోనే చక్కని ప్రభావాన్ని కూడా ఇది మీకు చూపెడుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు దీనికి మీకు ఉపకరించేదల్లా ఆదివారం అయితే ఆ ఆదివారం ఉన్నటువంటి రోజున ఏకాదశి కానీ ద్వాదశి కానీ అమావాస్య కానీ పూర్ణిమ కానీ ఈ నాలుగు తిదురు లేకుండా ఉండే విధంగా జాగ్రత్త తీసుకోండి ఏకాదశి ద్వాదశి పూర్ణిమ అమావాస్య లేకుండా ఉండేటువంటి ఆదివారం ఉన్నటువంటి రోజున ఇరవై ఒక్క తులసి దళాలు కోసుకోండి ఇంత మీరు చేయవలసింది ఇరవై ఒక్క తులసి దళాలు ఇంట్లో ఉండేటువంటి చెట్టు నుంచి కోస్తారా బయట నుండి కొనుక్కొచ్చుకుంటారా మీ ఇష్టం మొత్తం ఇరవై ఒక్క తులసి దళాలు కావాలి ఈ ఇరవై ఒక్క తులసి దళాలు కూడా తీసుకొచ్చుకొని వీటిని దేవుడి మందిరం దగ్గర పెట్టుకొని ఆవు నేతోటి దీపారాధన చేసి చక్కగా అగరత్తులు వెలిగించి శివుణ్ణి కానీ విష్ణువుని కానీ మీకు తోచిన ప్రకారంగా పూజించండి పరమేశ్వరుని కానీ మహావిష్ణువుని కానీ మీకు తోచిన ప్రకారంగా పూజ చేసి ఏదన్నా సరే నైవేద్యం పెట్టి ఆ నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత ఈ యొక్క ఇరవై ఒక్క తులసి దళాలు కూడా దేవుడి దగ్గర అలానే కొంతసేపు ఉండనిచ్చేయండి ఈ దళాలతో పూజ చేయకూడదు ఈ దళాలు అలా ఉరికిన దేవుడి దగ్గర పెట్టాలి వేరే వాటితో పూజ చేసుకోండి ఈ ఇరవై ఒక్క దళాలు కూడా అలానే దేవుడి దగ్గర కొంతసేపు ఉంచిన తర్వాత వాటిని తీసి శుద్ధమైనటువంటి స్థానంలో ఉంచండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఇరవై ఒక్క దళాల్లోంచి ఒక మూడు తులసి దళాలు తీసుకొని ఈ మూడు తులసి దళాలకి ఒక లవంగాన్ని చేర్చి దాన్ని ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వారికి తినడానికి ఇవ్వండి వారు చక్కగా నవిలి దాన్ని తినాలి మూడు తులసి దళాలు ఒక లవంగం ఇలా ప్రతిరోజు మళ్ళీ ఇందులోంచి ఒక మూడు తులసి దళాలు తీసుకోవటం ఒక లవంగం కలపడం ఇవ్వటం ఆయన తింటాం ఇలా చేస్తూ వస్తే ఇరవై ఒక్క తులసి దళాలు కదా రోజుకి మూడు చప్పనంటే ఎన్ని రోజులు అవుతుంది ఏడు రోజులు ఇలా ఏడు రోజులు చేసినట్లయితే ఏడు రోజుల్లోనే మీకు మంచి ఫలితం కనబడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అయితే మరీ వ్యాధి పెద్దదై ఉన్నట్లయితే వ్యాధి కొంత నిదానించినట్టుగా మీకు పాజిటివ్ సైన్ అయితే కనబడుతుంది కానీ పూర్తిగా తగ్గదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ తిరిగి ఈ క్రియ చేసుకుంటూ ఉండండి అప్పుడు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి మొదటి రోజే పూజ దాని తర్వాత నుంచి మీరు పూజ చేయవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఏది లేదు కనుక చా